Los colchones gordos. Los colchones sí. gordos. Está muy viejo la tele. No, pero a mí me gusta. Es muy, muy real. Este... Sí, ¿Qué música viene a hacer Sumo hoy? ¿Cuál es la pregunta que van a tratar de hacer hoy? Y... Esa pregunta... Me sumo a cómo hacemos una fritanga de, de estilos. Sí. Eh, le decimos que hacemos... No sé si acá se dice chabón. A ver. Claro, claro, como muchacho, ¿viste? Sí, sí. Pero nosotros hacemos after chabón. <risa> Viste que a ese que dicen hace punk, hace uh -huh. new wave, hace tres, hace el otro, el problema. Siempre los periodistas si quieren inventar un, una, etiqueta. Una, una etiqueta para la música. Y nosotros no entienden. No entienden. Y bueno, nosotros entonces. ¿Cómo te lo Como para tomar el pelo, le decimos a Afro Chabón. <risa> Pero no Chabón. Como, claro, en Buenos Aires es el Chabón a un pibe. ¿viste? Claro, sí. After Chabon, un acento inglés. Ahora, hay este. Esta es la expectativa por ver a Sumo acá, ¿no? Digo, para. Lo que diríamos sería la, la crítica especializada, es lo mejor que, que viene de Argentina, ¿no? Del de, de festival este. Eh, les pesa, les consta, no sé. Pero ¿por qué lo mejor? Porque así está considerado, digo, ¿no? Son... Oye, tuvimos éxito ese año. Pero nosotros venimos, viste, de, de, como... Ha pegado mucho, digamos, la propuesta sí, 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 de su humor. Sí, sí. Claro, porque es distinta, por eso. Y la gente en Argentina cambió. Y ya, no sé, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Fito Paz, que también es, es famoso ahí. Pero él, que es todavía, más o menos, es un melódico. Uh -huh. O sea, que no, no, es, no es un aguerrido. Nosotros hacemos un show que, wow sin ser heavy metal, o punk o nada. Por la fuerza no es. Y eso pega a la gente. Y la gente ahora cambió ahí, ¿viste? Antes le, le gustaba perderse en, en los espacios siderales del amor y, y de ser buenos tipos. Y al final era toda mentira. Y nosotros no, 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 no le damos bueno nada de eso. Nosotros somos buenos tipos y listo. Y después hacemos la música que queremos. ¿Y por qué cambió eso de la gente? Y porque cambió, porque se fue la dictadura, ¿no? Y, 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 y no sé, empezaron a escuchar cosas que antes no entraban, no sé, de que yo, por ejemplo, nunca lo habían editado antes, ahora lo editaron el disco. No sé, todos esos conjuntos, aunque por ahí no me gusta mucho de que yo, pero no importa, se abrió del espectro musical, y los chicos de ahora, los más jóvenes, ya no, no eran escuchaban a su higiene, y decían Nito Mese y Seru Girán, ya no quieren escuchar eso. Y eso se ve se ve dejado de que esos tipos no, no tocan, o sea, no hay lugares, nadie lo contrata, en realidad. Nito Mese, ¿dónde toca? Mira, no toca, y lo, lo demás, o sea, yo, los abuelos de la nada, por ejemplo. Lo vi que estaban tocando en un pub de cuarta, y en el diario ayer. Esos son los nuevos abuelos. O sea. Claro. Pero era lo, lo más hace tres años, y ahora, ahora no lo tienen que hacer. Y nosotros, no, de a poco, de muy a poco, mucho, mucho trabajo. ¿no? Y bueno, hicimos. ¿no? ¿Quién hace las letras de su voz? ¿Vos? Yo. ¿Cómo hay, hay letras que diríamos son eh, muy concretas, como de, de la rubia tarada? ¿o? Letras que, que da para que el que la oiga piense cualquier cosa, como mejor no hablar de ciertas cosas. Esa no la hice yo. Esa no. La hizo, no, esa la hizo el, can, el cantante de Los Redonditos de Bicota, el Indio Solari. Uh -huh. Pero yo la encontré ¿no? ahí en una sala de ensayo de ellos y dije, uy, qué bueno. Y él había descartado. Ah. Y entonces la usé. Pero es buena. Sí, Pero son no. buenas. Pero él pensó que no eran buenas. Claro. Ustedes buscan eso, que de repente el, el, el que lo oiga no, no sé, porque son letras ambiguas, digamos, el ojo blindado es otra letra que da para que uno piense, que, que el que la escuche se imagine historias distintas según lo que él haya vivido claro. de repente. Y son así, porque yo soy medio esquizofrénico, ¿viste? Uh -huh. De verdad, o sea, igual, poblado. Entonces, igual, igual, claro, las letras son mucho más concretas o reales que muchas letras que escribe mucha gente. Que no, sé claro, no, 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 sí, no, 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 hay tanta gente en ese eh, eh, sí, 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 sí. fantasía de... Sí, sí, sí. Ahí está, ahí sí, algo, 
más, más concreta. Rubia, tarada, bronceada, aburrida, que más claro que eso. No, esa canción es, 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 es absolutamente... Sí, sí, sí. Como, vi como 80. Ah, este claro, barrio es el barrio de las rubias taradas. Es el barrio de las rubias taradas. Claro. En este, en este barrio, si ustedes se pusieran a cantar esa canción en, en, acá en la esquina, se tiene que ir. La rubia. Y lo peor es que de repente alguna todavía va a estar hoy en el concierto y no va a entender nada y le va a parecer que bueno. Que... Pero sabes también una cosa, hay un sonido que, que acá existe, que es aquel sonido que, que el rock nacional como negocio creo. Que, que la gente lo, lo entiende y lo interpreta de una sola manera porque solamente es eso y está inventado de esa manera o sea, el rock nacional el, 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 es como negocio ¿no? el rock nacional es una revista el, 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 el periodista, el, el músico, la casa de música el rock nacional sí, acá en la Argentina una institución, ¿no? claro. y nosotros no hicimos eso pero sin querer o sea, no es que le hicimos vamos a hacer algo distinto claro no Salió así, salió así, él apareció, no sé, vino de, de Europa con toda su, no sé, su, su sí, educación, su, claro. su, 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 todo de él. Sí, sí, sí. Y bueno, reunió gente acá y era medio raro, porque la gente que, que él eh, eh, buscó para tocar eh, no tocaban, no eran gente así como conocida. Él eligió así, ni tenía ganas de entrar en el, en el mercado del disco tampoco, no estaba pensando eso. Entonces tiene un origen todo, una razón por esto. Ahora tocamos en hora, hay 4.000 tipos, pero, pero hay un origen que da a entender por qué pasa lo que pasa. No es tan, tan de que uno, que bueno, no sé, la vanguardia. Es, 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 tiene también que ver con la edad, me parece. También, que, sí, claro. No sé, yo empecé a cantar como a los 27 años, ¿no? a los 19. Pito que tiene 22 es un verde, ¿viste? O sea, y ahí se las creen, piensan que son estrellas. Así que no saben, no vivieron. Yo estuve en la cárcel tres veces, por ejemplo, por cosas que nunca hice nada mal a nadie, pero me pusieron en la cárcel igual tres veces. Y no sé, hice de todo, ¿viste? Estuve viajando en el Mediterráneo todos los, en el yate, todos los veteranos, desde que era chico, estuve en todos lados. Entonces yo viví, viví, no es que de mí soy una estrella de rock. Claro. Y por eso es la crees, eso, el uno de hip y que, que, que quieren cambiar de cuarto, que, no, porque esto, no, porque quién son, pero quién son más, nada que sí. Nosotros por eso está ahí como un sonido, sí, sí, como, sí, sí, sonido como el carácter. Uh -huh. él, él por ahí canta, pero. No es, no es que eh, escuché eh, los eh, discos, eh, digo, eh, quiero eh, el sonido de, claro, no sé, claro, de que es el canal. No sale, no sale. Están, 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 no sé, hay, ¿no? ¿De ¿De claro, es acá todos cantan porque quieren ser muy afinados, pero ¿dónde está el corazón? No lo claro, tenemos, eso, eso, no eso. lo tenemos puesto. Ustedes ponen el corazón, diríamos, eh, todo en cada sí, canción, ¿no? Por esto es mal, bien o bien. Es, es todo un montón de cosas eso. Uh -huh. Pero sí, no, no, no es tan pensado. Pero, pero no, es... nunca fue pensado. Sí. Ahora por ahí tenemos que pensar más, porque, viste, llegamos al éxito, entre comillas, y entonces eh, hay que pensar la cosa más. O sea, todo se complicó más. Pero por años, gracias a las Malvinas y cosas así, yo canto en inglés bastantes temas. Y entonces, viste, estuvimos empujados a por abajo. Y, pero siempre venía más y más y más gente a vernos. Somos buenos, somos buenos. Todavía hay gente en Argentina que, que no le gusta su Y otros que les gustaba antes que ahora no le gusta porque somos famosos. ¿sí? Siempre hay esas cosas. ¿sí? Sí, sí. No sé, yo no sé qué está diciendo. ¿Qué es eso? A mí me gusta, no sé, no es que no estoy acostumbrado a los aireles. ¿no? No, mi padre tenía guita, yo cuando era chico, ahí cogimos un hogar y nos fuimos a tela así, ¿viste? No es que no estoy acostumbrado, pero ahora ya no, ¿viste? no me gusta. Pero es lindo mirar ahí, pero es, es, esos vidrios en vez de un techo plano. Eso en vez de una lamparita de última, ¿no? Claro, pero eso. Pero ¿sabes qué pasa? Él siempre está explicando una cosa y nunca lo entiende. Él, él creo está... que lo entiendo, pero ¿Sí? no sé, si vos. Yo creo que claro. lo estoy entendiendo. Porque no, 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 él no estuvo acá, él no, no, no 
se formó acá, 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 lo que pasó acá. No sabe qué mala, nunca vio a Manal ni a Almenda, ni, y si lo escuchara tampoco le importa. Después es una información completamente distinta. Claro, yo a veces hago bromas con él y digo, no, lo que pasa es que vos sos de afuera, pero ahí hay una gran verdad. O sea, no es que de afuera. Si, si el mundo le da vuelta, no sabe quién está arriba y quién está abajo. Pero también hay gente de afuera que son más boludos que cualquiera. Claro. Pero, pero acá hay, tan, hay como un gran hay un rollo, un lejos, un rollo, 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 rollo. ¿Y usted, vos crees que, que Sumo puede romper con eso o que el, el, el sistema lo va a agarrar a Sumo a la fuerza no, de... No. A mí no me va a agarrar nadie. No sé, y pienso si... No sé, hay... hay... Que que está la, ¿Viste la, el negocio, la guita, todo eso, todo eso provoca cosas? Uh -huh. Y claro, si vos te dedicas a hacer música, tenés que seguir... Nosotros vivimos de eso, vos vivís de eso, sí. yo vivo de eso, él no tiene otro trabajo, yo tampoco. Hay algunos que sí hacen otras cosas, pero no, no, no. por ahí por ayudar a los padres, qué sé yo, pero no, no, no. Entonces te necesitas un poco adecuarte a la situación comercial, ¿no? No sé, por ejemplo, eh, con peso que la, ese, los viejos vinagres, aunque salió más o menos espontáneo, que es en, en Murguete, el último disco que ese tema fue hecho más o menos con una comercialidad de... se nota un poquito sí se nota, ahí se nota. Eh, y bueno, pero, pero en vivo por ejemplo es mucho más y está bien o sea no, no, no es no la rubia tarada que fue el jefe ¿sí? del primer disco que nos hizo pasar sí, sí. por radio mucho todo eso eso se hizo así nomás sin ni pensar pero das Claro, es una historia que me pasó a mí, sí, es una biblioteca que pasó todo lo que cuento en el esposo. Me fui de verdad al bar de la esquina a tomar una esquina al final, diciendo fuck you a todos esos chetos que están ahí. Sí. Pero aparte, ¿sabes cuánto tocamos? ¿Sabes cuánto laburamos? Un montón. No sé, por ahí somos los que más laburamos. No, pero ¿verdad? Ahora, no, ahora ¿verdad? menos, pero, pero antes. ¿no? ¿Cuántos hallaban por día? ¿Ensayábamos? ¿O tocábamos? No, 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 tocábamos. No ensayábamos. No ensayábamos en canciones. Sí, ensayábamos, pero to que teníamos más ganas de tocar que ensayar. Uh -huh. Y por ahí acá, eh, no acá, sino los grupos están acostumbrados más a ensayar que a tocar. tocar. Uh -huh. Eso. Y ahí fue lo que por ahí una... Ah, okay. <risa> de verdad. Eso es sacar creatividad de repente, ¿no? Es sacar inventar cosas nuevas. Sí. Pero eh, yo siempre me encuentro, escucha, yo siempre me encuentro con chicos en Argentina que me dicen, hola Lucas, yo me llamo Lucas, pero no importa. Así que, y dice, sí, no, yo tengo un conjunto, ¿viste? venimos ensayando hace, hace mucho. Y digo, pero claro, ¿por qué no van a tocar? Claro, Andá a tocar. Claro. Eso. Eso. Andá a tocar. Y dice, si no, nosotros, mira, yo, sí, yo y él tocamos. Yo, pero en piñas. Aquella peña folclórica en José Se Paz, un programa de, de, de show de la noche detrás de una, una gorda que cantaba folclore bien, muy bien, o no sé, el tipo de que tocaban las canciones de Box Day, todas esas cosas. Y la gente que dice, sí, le gustaba. Mira, si había 50 personas, 30 le gustaba, 20 por ahí no entendían nada. No, los 30 también no entendían nada, pero le gustaba. Pero, no, no está bien, pero, eh, ¿y qué más? No, hay que tocar. Y también hicimos otro conjunto, yo tocaba con él, a veces yo, él con, qué sé yo, con un contrabajo, yo con una criosa, o si no, hice otro conjunto con otros, hicimos un grupo llamado Hurling and Reggae Band, que hacemos solamente reggae, donde estaba él también, y gente de sumo, gente que no era de sumo. Hicimos un montón, siempre tocando, ¿no? Ahora no, ahora es un nada más. Porque ya está, viste, no podés esa famosa famosa, no podés fragmentarte mucho. Ahora, dejando la música de lado, ¿cómo ven ustedes la sociedad argentina de hoy? O la uruguaya está haciendo mal. Sí, no lo vemos. Está mal. Y por eso, por eso hacemos lo que hacemos. ¿no? Nosotros hacemos de una manera música de protesta aunque no es que protestamos no es que así, ¿no? Pero toda nuestra manera de vestir no es salió así, no sé, yo tengo esas cosas puestas porque yo soy así, pero yo protesto. Y también es para que entiendan que la gente puede ser distinta, porque el argentino es todo 
mocassines y bigotes, ¿viste? Todo, la mayoría, ¿no? Por ejemplo, yo vine a Uruguay el otro día, eh, hace como un, un, un otro día, hace como un, un mes, y cuando, cuando salí de la Argentina me pidieron autógrafos en la, en la migración. Cuando entré, por otra puerta, otro lugar, no me dejaban entrar al país. ¿Entendés? Eso es típico de Argentina. El tipo era un tipo amargado, que por ahí se había peleado con su novia, por ahí ni tenía novia, y, y no me dejaban entrar porque yo era, era, estaba así. Entonces, claro, vos vas a un almacén, yo voy a un almacén, la primera vez, piensan que la va, va a saltar. Ya la segunda vez se dan cuenta de que es un buen tipo, la tercera vez, ya, viste, sola, qué tal, viste, así, ¿no? Y, y, y es, es una manera de cómo hacerle entender a esos boludos que puede ser distinto y ser una buena persona, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Es así, eso es una buena manera de, 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 de un poco de cambiar la sociedad. Y hay mucha gente, no sé, yo sé que Sumo tuvo su influencia, porque hay, hay tipos, viste, donde yo vivo, que cambiaron, después de conocerme, cambiaron totalmente. O sea, que en vez de ser un machito, ser machista del barrio, ahora ya son más, más calmos y más buenas personas. No sé, es una cosa medio... Y se ve también desde el escenario, ¿eh? No, es, no, no solamente yo, o sea, él, él también, ¿viste? él de su manera tira su onda. Y el batero también, el chiquito, Superman, él también es un buen tipo. Somos buenos tipos, no somos aquel conjunto de rock, ¿eh? no somos peleados con el rey inteligente, está la mina, ¿viste? Que... No, para nada. Eh... ¿Ahora no te parece que el rock en general vende esa onda más que.? Sí, sí. Bueno. Ahí está lleno de boludo. Hay una demanda que es eso, que tiene que ponerse a vender eso. Acá viene un boludo ese. Puro ese. Vení, boludo. No, no empieces, estamos haciendo entrevistas. Te sumo también. ¿Qué es el saxofonista? Se llama Roberto Perugia. Él es un periodista también. Pero ese es el más inteligente. El más inteligente y el más inteligente. Las dos cosas. No es este.
sé. Entonces, hay mucha gente que eh, como confundida también, ¿sabes? Hay mucha confusión. Pero no en la Argentina, en el mundo hay mucha confusión, seguro. La visión, ¿viste? Esa cosa, el negocio. Llegar a... ¿A dónde vas? Yo pienso que el rock argentino en Argentina refleja bastante eh, fielmente eh, la sociedad argentina. O sea, yo no hablo de, de las letras, estoy hablando de cómo son el conjunto entre ellos y la música. Hablan de la solidaridad del rock, de solidaridad. Si se odian todos. Y nosotros por eso somos aparte. Totalmente aparte de lo demás. Hay muchas cosas hechas mierda, pero no hay solución. No, 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 no se la puede dar. No la ve. Pero por, por, hay algo que le está trabando enormemente en la mentalidad, en su carácter. Hay, hay una mentalidad de colonia, ¿sabes? Sigue siendo eso. No es mentira. Hay un gran conflicto de prioridad, se sigue mirando continuamente a un lugar que debe hacer para uno. Entonces, Entonces se nos crea autoridades. Se empieza siempre por afuera. La gente nunca es nada, vive siempre un problema. Aparte falta la guita. Claro, claro bueno, no sé, viste, lo que dice. Ahora los nuevos conjuntos en Argentina todo. son todos chetos. Yo también. Yo tengo una familia de guita. Yo gasté mi guita para comprar el equipo. Y él se tuvo que trabajar haciendo un montón en Dunlo, cortando el paso en un trator para comprar su bajo. No sé si era. Yeah. 
humilde que usted está. Él es el más arrogante. <risa> Pero también es el más, tiene más sentido de uno. Muy irónico y sarcástico, mi mamá. Está bien. Y sí, los videos, sí. Pero mira, por ejemplo, los violadores. Sí. Antes nadie lo tocaba ni con un palo de teléfono. Eso. <risa> nadie. Ahora es el mono. Televisión, Domingo por la Juventud, los violadores. Mira, por el nombre, ¿viste? También eran fans. Era, ahora ya no son los chiquitos, eran siempre chiquitos. <risa> Pero no, no, todos son. Los ¿Eran que... chicos los.? Sí. Yo no lo el que lo fundió, lo fundó, es el, era el ex novio de mi novia, ahora. Harry B. Él ya no está más, se fue. Él, y él estudiaba ciencias económicas en la Universidad de Belgrano, que es bien de, más o menos conservadora. Sí, sí. Y, y así un, hizo un conjunto pan. Mira, eso es típico argentino. ¿sí? <risa> Pero él después lo echaron. El cantante no, el cantante no. Y, y, pero ellos la pasaron mal, ¿no? presos, con todo eso, ¿no? Y ahora no, tienen éxito, tienen éxito, pasan, no pasan por televisión, por en Chile, no sé no. A mí me dijeron que vinieron acá, pero... Acá lo quisieron traer y después dijeron que quedan peor bravo traerlo, no sé qué salía de nuevo. Por el... Porque esto, lo... y vos que estuviste en Europa y, y todo, ¿te dan ganas de quedarte en Argentina, de quedarte a trabajar, a vivir en Argentina? Mira, o a vos. No, yo no viví en Europa. Pero por eso te digo igual, sabiendo cómo jugamos. No, claro que queremos ir a tocar afuera porque claro. haces más, más plata, pues podés visitar y, y hacer las más cosas. Que Pero vivir, quieras. vivir en definitiva. No, yo, yo, yo me quedo en Argentina. Yo, no sé. Yo, yo no, no conozco allá, por ahí voy, estoy allá y me siento bien. Pero sí, sí, sí. No, te perdí no sabía. Pero... Hasta que no está, no sabés. ¿no? Porque acá, se va, acá, por ejemplo, se ve una pintada en una pared que decía no sé qué es que emigre, porque es la onda de todo el mundo. Yo siempre digo, el pueblo unido se va a Estados Unidos. Claro. <risa> bueno, pero te, claro, para mí es distinto, ¿viste? Pero yo viví toda una época muy buena en Europa, cuando los jóvenes estaban re, claro. diciendo vamos a cambiar todo, todo. Y después nos dimos cuenta que ¿qué, qué vas a cambiar, ni con política, ni con el rock, ni con la droga, no vas a cambiar nada. Ahí. Y yo volví a Italia y Inglaterra hace poco, hace no poco, hace bastante, dos años y medio. Y, yo, y todo tan estancado, estaban todos ahí, ¿viste? haciendo vida, haciendo... y comprando, no sé, en un televisor más grande. Y antes no, antes estaban todos por las calles, ¿viste? era mucho, muy distinto. Ahora son todos con los pelitos cortos, que, que quieren la moto, y quieren el, el auto. Y en vez de pensar en otras cosas, ¿no? a mí me, me, me puso bastante mal, la verdad. Después hay el otro lado de la moneda, que es, que es la heroína, por ejemplo. Y ahí hay, hay los otros, los ex rebeldes, que se desilusionaron con, con la propuesta de, de 68, por ejemplo. Claro. Y, y, y fun, heroína, y se mueren como monjas. Incluso, inclusive mi hermana. No, no sé, yo, yo no quiero volver ahí. Si, si vuelvo es para tocar y por ahí para quedarme un rato en un lugar lindo y comer una buena comida que, sí. se, que no hay acá. Hablando de comida. Sí, es que me...